hay gente que no entiende, se está trabajando, hay un proyecto también que más allá de que está en estudio, pero lo estamos analizando, que es la posibilidad de, de quitar el carnet a los, a los reincidentes, es una posibilidad que hoy está latente y lo iremos viendo, porque indudablemente una vez puede ser un error o puede haber sido eh, quizás eh, un, un exceso momentáneo, pero ya personas que vuelven a reincidir, eh, me parece que hay cuestiones que no las entienden y esto deriva en la peligrosidad que genera un conductor hacia los transeúntes y hacia eh, la, la, la gente que, que anda circulando en Puerto Madrid. Yo no tengo dudas de que cuando se trabaja justamente en medidas para poder eh, mejorar la, la, la seguridad vehicular y donde aquellos eh, conductores que han sido multados tomen conciencia y no es de esa manera, no veo otra alternativa que no sea la de seguir endureciendo las medidas. ¿no? ¿Sería con un sistema de puntos o cómo se llegaría? Sí, bueno, el sistema de puntos es una posibilidad, la quita del carnet de conductor a los reincidentes es otra que creo que va a ser muy dolorosa, ¿no? Sí, asumió hoy muy temprano, a las 8 de la mañana ya estaba asumido y está ya en sus funciones. ¿Cuáles fueron las directivas para, para CIRI? Por supuesto que trabaje muchísimo en materia de tránsito, que es eh, algo que en Puerto Madryn ha crecido... Eh, eh, y mucho, y que por supuesto también en la responsabilidad social que venimos llevando más que nada con, con el comportamiento del tránsito en Puerto Madryn y que sigamos con los controles eh, eh, como se vienen realizando para tratar de, de achicar al máximo la peligrosidad y también la, la posibilidad de, de accidentes como se suelen ocurrir y en muchos casos con con eh, conductores que no están en el estado que tienen que estar. Nos reunimos hoy 8 y media de la mañana con la Cámara y estuvieron los representantes justamente eh, también de, de las cámaras de negocios alemanas y también de los, de los productores, así que hoy hemos avanzado y mucho, de hecho estuvieron trabajando ya muy temprano con la Secretaría de Producción de Puerto Madryn y por supuesto que mañana estaremos acompañando también en algunas actividades como será la visita muy probable a alguna planta pesquera, a algunos... Eh, algunos productores eh, de la ciudad de Puerto Madryn y, y por qué no también la, la posibilidad de visitar la planta de aluminio.